Hem vingut des de València fins aquí a Barcelona al Teatre Nacional de Catalunya per veure la preestrena de la tercera temporada de Marlí. Rafa, què fas? És igual, si estic jo aquí en viu, per què vols assenyalar aquest pàjaro que està aquí a la foto aquesta? Estic aquí amb cos i ànima al teu programa. Ah, doncs anem-hi. Fernández Escurella. Què tal? Molt bé. Salut. I com diem en València, força el canut. Força el canut, aquí tot ho diem. Sí, també. Això és país, això és país. Què t'anava a dir? Digues. Vas estar fatal aquesta temporada, no? Per què? No sé, se't veu tristón, sense la calduc. On ho has vist? En el tràiler. Ah, el tràiler. No, no, els tràilers enganyen molt. Sí, bueno, a veure, la calduc, la Calduc se'n va en el primer capítol a Madrid a fer temporada, que és el que passa amb els actors, que fotem al camp, i per tant el Marlí es queda sense la mare, i com que el seu fill també va marxar i està a Roma, doncs es queda sol. I què passa quan un home es queda sol al pis? És una mica desastre, no? Bueno, un home quan es queda sol al pis li poden passar moltes coses i no avanço res, vull dir, no té per què ser tot tan dramàtic. Diguem que passaran molts personatges per casa seva. Ah! Ah! o uns quants, diguem que no estic dient ara que vingui, que faci festes i tal a casa, no, no, però hi ha alumnes que venen a casa del Marlí a... Teràpies ecològiques. Sí, exacte, teràpies diverses, no? Sí. O sigui, i altres persones, i altres personatges. El Marlí estarà en crisi, en una certa crisi personal i professional, en aquesta tercera temporada, crisi que superarà, no estarà tota la temporada fotut, però sí que veurem altres aspectes del Merlí una miqueta més seriosos, més diferents, que no havíem vist abans. Però això no vol dir que deixi de ser el mateix Merlí, farà merlinades, seguirà sent polèmic i seguirà amb el seu sentit de l'humor i amb les seves coses. I aquesta tendència cap al cantó fosc de la vida, la tenies latent o ha nascut ara després que la Mònica passés de tu? Vaig parlar amb la Gina. A més, li vaig dir que últimament no ens tracta gens bé. Mira, si em torneu a... Eh, baixa, baixa. Si em torneu a... Anem a veure. Una progressió de Joan molt gran, molt gran. Vas començar sent el nen bo de la classe i què ha passat fins ara? Que s'ha desbaratat tot. Sí, li han passat moltes coses a aquest personatge i això ha fet que hagi anat creixent i hagi anat madurant també perquè al final és una maduració i conèixer-se un mateix. I hem vist un Joan que s'ha anat trobant en situacions a la vida complicades, amb conflictes força compromesos a nivell emocional també i això ha fet que ell hagi despuntat d'aquesta manera tan bèstia amb tan sols dos anys de batxillerat. Anem a veure què li va passar a l'Oxana en aquesta temporada. Perquè se'm va embolicar amb el Joan, això està cantat i no m'ho pots negar, però volem saber si això serà sexe només o hi haurà alguna mena d'amor i com anirà la cosa amb el Nil, el petit de l'Oxana. A veure, en relació amb el Joan, l'únic que et dic és... Sorpresa! És a dir que ja veurem què passa amb això. Ens vam enrotllar allà a la festa, a veure com funciona. I amb el nen, el Nil, sí que veurem una mica més com funciona això de ser mare adolescent. Mira, m'importa una merda, ja em pots fotre un partit, però a mi no em tornes a dir mala mare. És un tema, és un tema important, perquè jo conec moltíssimes mares adolescents, llavors està bé reflectir-ho en una sèrie, no? Com t'has preparat tu el paper? Jo, bueno, perdó, deixa'm també dir que és un temazo que em sembla meravellós, sobretot des del punt de vista d'on es tracta, que ja ho veureu, bueno, una mica la culpabilitat de no sé si ho estic fent bé... Tot el que comporta, tots els dubtes que comporten ser mare adolescent. I jo me l'he preparat intentant investigar, mirant moltes coses d'entrevistes, d'articles que parlen sobre concretament el que es tracta de la maternitat en aquest cas. Bona tarda. Bona tarda. És el gran dia de l'estrena de la teva creació. 
sí, de la tercera temporada. Y bueno, y habrán sorpresas, será divertida, motiva, triste, cómica, será de todo. Digamos que es el principio del fin. Sí, es el principio del fin. Pero, hostia, eso fa que pasen muchas cosas. Es una traca final importante. Creo que agradará. A ver, es pesada ver a la audiencia, ¿no? Como siempre, en tele, pero... Uh, Digamos que el teu antagonista de la primera temporada ahora torna a ocupar una posición de poder en el instituto. Uh, ¿El meu antagonista? ¿El meu antagonista a la, a la, a la, a la Eugeni, te refieres? Sí. La Eugeni uh, era antagonista, es verdad. Tot i que la segunda temporada la antagonista era la, la Coralina, pero va morir. Però... <laughs> pero es verdad, amb la Eugeni hi va haver... Amb la Eugeni hi ha una evolución en la relación. Sí. I uh, era una mena de antagonista realmente, en la primera y la segunda, potser, també. Y en la tercera temporada el espectador podrá ver un cambio en esta relación. Y digamos que será más antagonista la, la Silvana que no la Eugeni. No? ¿Cómo vas a ir amb, amb el Merlí esta temporada? Va a ver... estar la relación sí. con Marlín. Va a haber salseo. Bueno, es... Sí, ya ja salseo, porque es una relación que està... es muy dinámica. Ahora, como estem de director de l'Institut, doncs un otro cop para el tirim de la ¿no? eh, La segunda temporada va a ser una relación més de complicidad, de un enemigo común, que era la Coralina. Y esta temporada yo creo que también tiene una cierta complicidad, eh, porque no, no es puede definir como amistad, pero sí que compartimos muchas preocupaciones. Yo creo que en esta temporada nos sinceren molt. O sea, tenemos muchos momentos de, de profesor a profesor, ¿no? Dome a home. ¿no? O sea, que eso es malo. Y en el pol, ¿qué? ¿Vas a tener alguna cosa en el pol? Digues solamente bueno. sí o no. Y la cara o dirá bueno. todo. La cosa es que no se pueden hacer spoilers, pero... La cosa está dureta, ¿eh? Está dureta, eso es el titular. Bueno, es verdad que la familia del pol es una familia con problemas económicos, con problemas de estructura, con problemas de entesa entre ellos que tienen conflictos y creo que en esta tercera temporada en viviremos muchos más también pero que siempre es cap a mejor, siempre es para poder mejorar las cosas siempre se volen com solucionar y a veces surten por un lugar o por un otro y, y es complicado a veces tener una buena relación amb, amb una familia que tiene tantos problemas pero lo veremos Es una verdad que pel cap del pol pasa a vendre drogas eh, per sortir de esta difícil situación económica el reconduirán Baurem, Baurem, um, Baurem, uh, el, Mar... o sigui, el Pol davant d'una situació difícil pren decisions que potser són equivocades, però coneixem l'entorn del Pol. L'entorn del Pol és el Marlí, l'entorn del Pol són els seus amics, per tant, veurem com es desenvolupa i quina opinió prenen la gent que se n'assabenta o no i unirem veient, unirem veient, no puc avançar. -te. Tia, amics i prou. Millor, tia, que he tancat fotre amb Marders. Que no ho saps que es vol fer cap ell. Polis, que no em sembla normal. Tan malament esteu a casa teva. No en tens ni idea. Jo t'he sentit i has dit... No, no eres tu, era el lector. Que aquesta és la temporada de l'estrena sexual de la Tania. Ho ha dit lector això? En una entrevista, sí. Vale, doncs veurem. A veure. Vale, no et mulles. No, no em penso Per si de, no per si de cas. És que crec que és millor. Va, 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 bé. Llavors... Si vols, sí. te la refino. Uh, sí que penso que aquesta temporada es veuran més prismes d'aquest de, de personatge o cares que de cop eren desconegudes. A mi me gusta una mica de festa. Eso ah, es. Ah, Com, per exemple, la seva vida familiar. Com, per exemple, la seva vida familiar, exacte. Que ara eh, tindrà mare. Coneixerem a la teva mare, no? Uh -huh. Perquè sí, sí. imagino que ja la tindries i no, no hi seria aquí, no? Exacte. Molt bé, per últim, per últim, és la pregunta que estem fent d'especial a tots els que passeu per aquí. Uh, vull que em digues una situació, una frase, alguna cosa que quan tots estiguem veient Merlí després de veure aquest vídeo, diguem, mira, a això es referia el Carlos Cuevas quan va dir aquella frase. Pren el teu temps, eh? Estrelles. Estrelles. Aquesta és la teua paraula, estrelles. El titular de l'Albert Baró. Però, Jerry, com vols que estigui tema ara darrere els arbustos? En plan... paparazzi o què? Conta. Conta. Aquesta és la teua paraula. Què puc dir? Hòstia! Algo així més divertit. Palles. 
Payas. Bueno, bueno, ve, ve. Ya vos. Y atraca, y atraca. Y atraca, claro que sí, claro que sí, sí. Donde. Pasarás a Lector en Bari Payas. Payas. Y mira las zonas, eh. Pero no va de Payas. Va, va. Lo que pasa es que a Ureu. Pero ya te digo, ya como siempre, drama y comedia para allá. Payas. Las estrellas son mucho más dramáticas. Las payas son más cómicas. Ya, es que si una paya es dramática sería un, un amiga eso... Val. Inesperats. Inesperats. Esta es la paraula de Elisabeth Casanovas. Sí. Inesperats. Potser li estem donant un pes que potser... No sé si es esta la paraula, pero es esta la que ahora surt. Inesperats. Sí. M'encanta, m'encanta. Es, es como muy mística, ¿eh? Muy bien, doncs et volem convidar a València quan tu vulguis, eh? eh? <laughs> I moltes gràcies per estar en el nombre és lo de menos. Gràcies a vosaltres de demà un plaer. Gràcies. M'imposes, perquè jo et veig de director de l'Àngel Guimerà. Y, y tens un, un, un recorregut una mica dolent. Tu no has de patir, eh? Perquè jo et veig bon estudiant. Tu sí. eres bon estudiant. Ah, mira, m'ha agafat, eh?